大家好，呃，欢迎来到小溪的频道。今天呢，呃，我坐在这个 Scarist 的沙滩上，然后人非常非常少。然后今天我我想讨论一个话题，就是说，呃，来爱尔兰大概从二零一二年来的我是，然后八年已经。已经过了八年了，刚刚过了八年，因为我是九月份来的，刚刚过了八年。我想谈一点，这个视频我觉得想谈一点，就是说这八年以来我自己的感受，我觉得爱尔兰让我最头痛，最就是说，如果我想离开爱尔兰的话，这一点完全会是排在前三的。这一点就是爱尔兰的医疗系统，呃。因为我之前有讲过一集医疗系统的，在中国人最不适应的时间事情里面，我有稍稍提了一下。然后今天我可以再根据我的经验跟你讲一下，为什么这件事情让我这么这么的头痛。呃，首先的话，每一个人在这边都是被公共医疗服务覆盖的，等于是呃免费的一个系统。然后另外的一个系统是。呃，你自己有私人保险，然后你去一些私人医院，等于是一共有两个系统。然后我先讲一下第一个公共系统是有哪一些比较烦的地方，就是说，如果你生病了，假如说，呃，你生病的程序是你先去看 GP， 呃 ，GP 的话，一般我去过好几个 GP， 就一般的话。最简陋的，他什么设备都没有，他连跟你抽血的东西都没有，等于是直接跟你做一下记录。然后最简陋的这一这一部分的 GP 的话，他能做的事情就是说，第一个开一些呃他力所能及能够开到的处方药，就是、说你不能去外面直接买到的一些处方药。第二个是，他可以把你推荐到呃。一些专科医生，假如说你皮肤科有病的话，可以推荐到皮肤科；然后，假如说你内分泌有呃有问题的话，可以推荐到内分泌或者是之类的专科医生。然后，第三个他能做的事情基本上没有了，然后就给你一些提示，呃，让你去帮你定，让你告诉你怎样去医院定一个抽血之类的。嗯、呃，就说。首先，你碰到的麻烦就是说，你 GP 的话，一般是不可以，就是说你不能直接立马，你今天有病，然后你就就就去看到 GP， 这是第一个，等于是你第一个，你这个时间上你就耽误了，耽误了不少。等于是如果你今天假如感觉有病的话，你不能当天去看，可能预约好的话可以预约到明天，不好的话可能要到后天或者是大后天，可能要是隔几天。然后你看到 GP 以后的话。呃，如果是小病，我我给大家举个例子吧。小病，我之前看过，皮肤有呃有问题，有发有发一些东西。然后的话，我去 GP， 他直接给我，他直接看，然后他就直接开药，然后我去买那个药，抹了以后，皮肤的那个病就没有了，然后从此就没有了，就立马消失。就是说，像这一类很小很小的病，呃，你运气好的话，呃，你可以直接让 GP 帮你开一些。小药，然后很快就可以去除。但是如果碰到一点点他不能诊断的病的话，假如说是比较，呃，往非常细的方面，呃，假如说你胸痛的话，呃，你不知道胸痛的原因，因为你可能要照照 X 光、照 CT， 呃，医生他就不不呃，就说 GP 他就给不到你正确的诊断，他只能。他只能把你推荐到专科的，假如说胸科医生去看，然后他推荐到胸科医生这一个时间段的话，又是一个等待的时间段。基本上，基本上我觉得，呃，你从 GP 他推荐到你专科医生，可能又要等个三四天哦。三四天是三四天是我是我太慷慨了说的，应该是你又要等到几个星期，然后你再看到。呃，你再看到那个 specialist， 然后 specialist 他可能在看 specialist 之前的话 ，GP 可以帮你推荐给，呃，直接去医院做一个 X 光或者是做 CT， 
，呃，这个是他一般都会安排到你在见 specialist 之前，见专家之前。然后你看，你去做 X 光做那些东西的话，呃，你又要等个，我觉得一般都要等个两三个星期。然后在做完以后的话，你的见专家的门诊的时间是在，肯定是在你出了结果以后，又要在那个时间段往后看。一到两个星期，或者是两到三个星期，看你当时幸不幸运。但是最少的等待期是几个星期，所以说整个流程下来哦，从从你生病，然后你一定要经过 GP， 到你看到你真正想看的那个专家的医生，那个专家医生能给你诊断的那个医生的话，可能要等到，我觉得要一个月左右，等于是。我就后来就觉得很多事情，很多一些的小病的话，其实你自己都会告诉自己，哎，小病就自己扛一扛就好了，因为还年轻嘛。因为很多东西可能自己的自身免疫力的话，可能都会把它扛过去。但是就是这个这一点的话，我就觉得，因为你随着你年龄的不断增长，你会觉得有些小病会感觉会被拖成大病。我觉得这个是我今天想讲的一个核心。就是说，年轻的时候，说实话，大家来这边，你知道，上学都十八、十九，刚刚二十岁，然后都反正是一些小病，其实无伤，都都不会不会让你怎么样的小病，大家可能扛一扛，吃一吃自己从国内带的药，基本上都好了。但是有一些病的话，它越积越久的话，我就感觉，呃，就是说那个诊断。你不去诊断的话，你心里就会有一个疙瘩在那边，就是觉得，哎呦，怎么，诶、哎，就是说怎么之前没有去诊断，然后现在可能又痛了一下或者之类的，就是说这种感觉会让你觉得小病会拖成大病，然后就算你去了，然后我现在讲另外一个我比较烦的地方，就是说就算你去看了医生的话，因为你用的公共资源是呃公家资源是免费的，就算你去看了 GP，GP GP 也会。想尽办法的让你不去占用更多的公用资源，就是说他会问得很详细，他其实能想，他其实的最大的，他其实最大想就是说，当天他就帮你解决问题，呃，不让你去照 X 光，不让你去照 CT， 因为你去了的话，你那个。那个公共资源就会被占掉，所以说他不会想让你占公共资源。呃，另外有一点，我想说，如果你来这边的话去看 GP， 你觉得你的病有必要的话，就说在当天，呃 ，GP 没有帮你诊治好的话，我其实小小的建议大家稍微可以，呃。可以可以略微的夸张一下你的病情，不然的话 ，GP 他不会，他不会很很慎重的看待，因为他一看你哦，二十多岁也没什么病嘛，就是就那里痛一下，能能能能去到能能坏到什么地方去，等于是就是说这个小小一点，就是说大家可以稍微夸张一点点，然后他就可以帮你送去。做更多的检查，因为像血检啊、CTX 光这一系列的在公共医院的检查都是免费的，就说他能送你去的话，你心里有一个安心是最好的。但是我觉得这一点，呃，夸张的这一点是建立在你自己真的觉得，呃，是有问题的。如果大家觉得一些小病的话没有问题的话，其实不用去夸张，呃，他能帮你治的，他都能尽可能的帮你治好。另外的话，真正的到，假如说你看完专家门诊的话，然后专家门诊又是，呃，拦你的一道坎。我的意思说，就是意思专家门诊的心态，其实跟 GP 的心态，我感觉是一样的。嗯，他就是想不让你去，因为他们，因为他们的那个病人。的看诊数量是有限的，因为是免费的，而且还是回到那个点上，他不想让你去占用更多的公用资源。如果觉得你没有必要的话，他是绝对不会让，就绝对不会让你再去进一步的做一些动作，做一些检查。他最有可能是给你开一点点药就好了。然后后面一个部分是，呃，假如说你有大病的话。呃，你有大病的话，如果专家看了你的话，就说，呃，假如说验验到了什么东西的话，你要去再做一个什么肠镜啊、胃镜啊这些东西的话
之前好在疫情之前的话，可能要等个几个月，这个又是一个问题。等于是你做个这个小小的肠镜检查，就是要等几个月。到现在的话，基本上到到现在基本上你是没有等到半年或者是一年是不可能的。然后。呃，我最近因为我,我这么有感想，是因为我都是一些说实话，都是一些小小病，尤其是因为我眼睛比较敏感。然后，呃，有一次我就看这边有一家医院是叫 Royal Eyes 医院，什么皇家眼眼鼻医院。然后我看到上面有一句话，真的把我给吓到了，因为他说，呃，第一个是你一定要有 GP， 然后把你推荐到那个医院去看。第二句话真的把我吓尿了，因为他说现在能够排期的、能够排到期的，呃，能够排到期的门诊是到二零二一年的六月还是七月？我在想看一个门诊哦，只是光光看一个门诊要推你到二零二一年的二月，二零二一二一年的七月。我在想这天哪，就是说。就是我我想讲的这件事情，小病拖成大病的这件事情，我在想，哇塞，这么一点点小的门诊，然后因为我眼睛有一些炎症，然后呃，其实后来的话，我就叫我 GP 帮我推荐到呃私人医院，因为因为私人医院就自己付钱嘛，可能要贵一点，要几百块一次，然后。其实，呃，然后这个部分我想讲一下私人医院的部分。私人医院的部分等于是，呃，就算你自己买了私人保险，私人保险在这边的话也挺贵的。私人保险大概，呃，你一个月可能要摊到一百多欧左右，就你买比较好的，覆盖比较好的。然后，就算你买了买了私人保险，你去那些看专家门诊那些，你还是要定义预约，等于是这个等待的时间是不可能帮你立马排上的。呃，你看看专家门诊还是要等到几个月。然后我是叫我 GP， 呃，这边有什么？我突然发现一个超级绿的石头。等于是，如果你有呃，我叫我 GP 帮我定，然后。呃，我叫我 GP 帮我，呃，我哦，我不是叫我 GP 帮我订，我叫我 GP， 呃，写一封信给，呃，等于是开一封信给我，因为现在所有的私人门诊，就私人医院的话，爱尔兰所有的私人医院都是一定要 GP 的推荐信，然后我是叫我的 GP 开了一件推荐信，然后我自己去联系了一，呃，叫 Beacon Hospital，Beacon 医院，呃，他们给我当时是七月份。七月份左右还是八月份？他们给我的预约是十月份。<笑>然后你知道我最后的解决方法其实是一点小小，可能我我是一个呃，其实我是一个呃比较谨慎的一个人，呃，就说有一些小病我会尽量先去看，也不会说是要一直拖一直拖，我会尽量去看一下，因为心里比较安心。然后。我到我说我说我就在等待的时候发现了有一个叫百度医生，还是叫我是应该是叫在腾讯吧，腾讯健康还是应该是腾讯健康上，对，腾讯健康上发了一些呃问了一些问题，然后就解决，其实也没有什么很大的问题，我只是想呃放一个心而已，然后就解决了，呃，所以说在这么多年来，我不管是看病还是还是怎么样，就发现。呃，小病拖成大病是非常非常，是我一个非常非常大的忧虑。嗯，另外我想说，其实每个人的侧重点不一样嘛，因为我觉得健康非常重要。然后，呃，假如说我另外想说一下，大家不要被我讲的这个什么要等啊，会等死啊，也其实也不会这样，因为最近我有一个朋友从。呃，摩托车上可能骑摩托车摔下来，然后他是在疫情期间，就最近，然后他就直接去医院的呃急诊，然后就他就立马被医生看了，等于是如果你是这种情况非常危急的，就是说可能摔摔摔坏了胯或者是腿啊之类的，呃，需要立马被看，其实你也可以立马被看，所以说大家不会不要不要不要被我一方面。
这样讲这么多被误导，就说如果是紧急情况的话，什么胳膊啊、摔断了、啊、之类的，你会立马被看的，这一点你不会死的，这个这一点你放心。好了，今天视频到这边，然后，哇，这边超级超级安静的，虽然下雨，因为。因为你知道，现在下雨已经下了大概，下了下了很久了。下来，应该是从我刚开始录就毛毛小雨，就是说我我还挺喜欢下雨的，但是很多人不喜欢，我不知道为什么。我觉得下雨很舒服。呃，好了，今天视频到这边。然后的话，如果你喜欢我的视频的话，记得帮我点赞，然后分享订阅。呃，我做视频差不多快一年了，虽然。虽然订阅的人数没有很多很多，但是我也觉得很满意了，因为我毕竟还是有一份工作，呃，不是全职在做视频，挂挂一下不是全职在做视频这个理由上，呃，不管怎么样，非常感谢一路以来对我视频支持的朋友，嗯，非常谢谢你的观看，然后真的非常感激，因为有你们一直在，我才有动力去做更多更好的视频。呃，今天视频到这边。呃，如果你还没有订阅的话，记得帮我订阅、点赞、分享。下一期再见喽。